हॅलो फ्रेंड्स आज आपण मॅट्रिक्सचा दिलेला मॅट्रिक्सचा इन्वर्स कसा फाइंड आउट करायचा ते आपण बघणार आहोत त्यातही आपण दोन मेथड्स आहेत पहिली मेथड जी आहे ती इन्वर्जन मेथड आणि दुसरी मेथड आहे ती इन्वर्स बाय ॲडजॉईन मेथड ॲक्च्युअल मेथड्सकडे जाण्याआधी आपण मॅट्रिक्स म्हणजे काय आणि इन्वर्स ऑफ द मॅट्रिक्स म्हणजे काय हे समजून घेऊ मॅट्रिक्स मीन्स इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज अँड कॉलम्स राईट सो जेव्हा आपण एखाद्या टर्म्स रोज आणि कॉलम्सच्या फॉर्ममध्ये लिहितो तर तेव्हा त्याला आपण मॅट्रिक्स असं म्हणतो मॅट्रिक्समध्ये लिहिल्याने बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या सोप्या होऊन जातात कारण हा सगळ्यात सोपा आणि सिम्पल फॉर्म आहे की कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स रिप्रेझेंट करण्याचा आणि मॅट्रिक्स यूज करून तुम्ही त्याच त्यापासून तुम्हाला जे काही आउटपुट हवं आहे जसं सिस्टीम आहे सोल्युशन ऑफ सिस्टीम्स आहेत ते फाइंड आउट करू शकतो ठीक आहे तर आपण आता बघूया की इन्वर्स ऑफ द मॅट्रिक्स म्हणजे नक्की काय तर डेफिनेशन आहे इफ ए अँड बी आर एन क्रॉस एन मॅट्रायसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दॅट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आय देन द बी इज सेट टू बी इन्वर्स ऑफ द मॅट्रिक्स ए अँड इट इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स सच दॅट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आय सो जर आपल्याकडे असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल की ए इंटू बी किंवा बी इंटू ए इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळत असेल आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा मॅट्रायसेसमधली आयडेंटिटी आहे इट इज अ मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी वी कॅन से जसं आपण अल्जिब्रामध्ये बघितलं आहे की तीन असेल तर तीनचा ॲडिटिव्ह इन्वर्स जो आहे तो वजा तीन आहे म्हणजे तीन वजा तीन इक्वल्स टू झिरो जिथे झिरो ही ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी आपण म्हणतो तसेच तीनचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्वर्स काय आहे तर मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्वर्स आहे वन बाय थ्री सच दॅट थ्री इंटू वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू मायनस वन इक्वल्स टू वन जिथे वन ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे तसंच आय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा मॅट्रिक्समधली आयडेंटिटी आहे ओके सो ए इन्वर्स ए इंटू ए किंवा ए इंटू ए इन्वर्स जर आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळत असेल तर आपण म्हणतो की इन्वर्स ऑफ द मॅट्रिक्स एक्झिस्ट आता इन्वर्स कुठल्या मॅट्रायसेसचा एक्झिस्ट होतो तर इन्वर्स एक्झिस्ट ओनली फॉर द स्क्वेअर मॅट्रायसेस आता आपण त्यातल्या काही प्रॉपर्टीज बघूया ठीक आहे जर इन्वर्स इफ एक्झिस्ट इट इज ऑलवेज युनिक एका दिलेल्या स्क्वेअर मॅट्रिक्ससाठी इन्वर्स एक्झिस्ट होत असेल तर तो एकच इन्वर्स असतो मॅट्रि दिलेल्या मॅट्रिक्सला एकापेक्षा जास्त इन्वर्स असू शकत नाही इट इज ऑलवेज युनिक आता इन्वर्स केव्हा एक्झिस्ट होतो इन्वर्स एक्झिस्ट होतो जेव्हा डिटर्मिनंट ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज नॉन झिरो तुम्हाला माहितीच आहे की डिटर्मिनंट आपण फक्त स्क्वेअर मॅट्रायसेसच काढू शकतो आणि डिटर्मिनंट नॉन झिरो आहे म्हणजेच तो मॅट्रिक्स जो आहे तो नॉन सिंग्युलर आहे तर मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर असेल तर त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो आणि इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो म्हणजेच मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर आहे त्याचा डिटर्मिनंट हा झिरो नाही आहे तिसरी जी प्रॉपर्टी आहे इन्व्हर्स इज ए चौथी आहे ए इंटू बी इन्व्हर्स इज इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ इन्व्हर्स इज इक्वल्स टू प्रॉडक्ट ऑफ बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स आणि शेवटची जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे ए रेज टू के इन्व्हर्स इक्वल्स टू ए इन्व्हर्स रेज टू के आता आपण बघणार आहोत की मॅट दिलेल्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स कसा फाइंड आउट करायचा मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्याच्या दोन मे पद्धती आहेत पहिली पद्धत जी आहे ती आहे इन्वर्जन मेथड की ज्यात आपण ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल्स टू आय या इक्वेशनचा वापर करणार आहोत दुसरी जी मेथड आहे ती आहे ॲडजॉईंट मेथड दॅट इज ए इन्व्हर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ मॅट्रिक्स ए तर आता आपण पहिल्या मे पद्धतीने मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स कसा फाइंड आउट करायचा ते बघूया so let us consider here the example of a 2 by 2 matrix here a is a 2 by 2 matrix ki jithe aplyala don row ani 
दोन कॉलम दिलेले आहेत तर तुम्हाला माहितीच आहे की इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी कंडिशन काय आहे तर मॅट्रिक्स चा डिटर्मिनंट जो आहे तो नॉन झिरो असला पाहिजे म्हणजेच मॅट्रिक्स हे नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असलं पाहिजे तर आपण पहिले चेक करूयात की दिलेला मॅट्रिक्स हा नॉन सिंग्युलर आहे की नाही म्हणजे त्याचा डिटर्मिनंट हा नॉन झिरो आहे की नाही कारण जर डिटर्मिनंट नॉन झिरो असेल तरच आपल्याला त्याचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करता येतो तर आता दिलेल्या मॅट्रिक्सचा आपण डिटर्मिनंट फाइंड आउट करूयात डिटर्मिनंट तुम्हाला माहितीच असेल की कसा फाइंड आउट करायचा तर चार फोर इंटू थ्री मायनस मायनस टू इंटू वन सो फोर थ्रीचा ट्वेल्व ट्वेल्व मायनस मायनस ऑफ टू सो दॅट इज ट्वेल्व प्लस टू दॅट सो इट इज फोर्टीन सो दिलेल्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट आहे फोर्टीन की जो नॉन झिरो आहे म्हणजेच आपण आता त्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करू शकतो तर इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण इक्वेशन कन्सिडर करूया ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल्स टू आय आता ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला ए इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा आहे तर त्यासाठी आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचं आहे आणि हा जो मॅट्रिक्स आहे मॅट्रिक्स ए तो जो ट्रान्सफ एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन्स वापरून त्याला आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करूया आणि जे काही आपण ट्रान्सफॉर्मेशन्स वापरणार आहोत ते सेम ट्रान्सफॉर्मेशन्स आपल्याला या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर वापरावे लागणार आहेत तुम्हाला माहितीच आहे की तीन प्रकारचे एलिमेंटरी रो आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन्स असतात की पहिली एक रो तुम्ही दुसऱ्या रोमध्ये ॲड किंवा सबस्ट्रॅक्ट करू शकतात दुसरा एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे की ज्यात तुम्ही दिलेल्या कुठल्याही रोला किंवा कॉलमला एखाद्या नॉन कॉन्स्टंट नंबरने मल्टिप्लाय करू शकतात किंवा डिव्हाइड करू शकतात आणि तिसरी जी एलिमेंटरी रो किंवा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ती आहे की ज्यात तुम्ही कुठल्या एका रोला मल्टिप्लाय एका नॉन कॉन्स्टंट नंबरने मल्टिप्लाय किंवा डिवाईड करून ती नवीन जी रो किंवा कॉलम तुम्हाला जो मिळालेला आहे तो दुसऱ्या रो किंवा कॉलममध्ये ॲड करू शकतात ठीक आहे तर रोचे ट्रान्सफॉर्मेशन रोमध्येच ॲड किंवा सबस्ट्रॅक्ट होतात आणि कॉलमचे कॉलममध्येच ॲड किंवा सबस्ट्रॅक्ट होतात तर रो किंवा ट्रा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरून आपण मॅट्रिक्स एला आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करूया सो इथे आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स वापरूया तर मॅ एक इक्वेशन आहे ए इन टू ए इन्व्हर्स इज इक्वल्स टू आय ए हा आपला दिलेला मॅट्रिक्स आहे ए इन्व्हर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे आणि आय हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू आहे की ज्याचे डायगोनल एलिमेंट हे वन आहे आता ह्या मॅट्रिक्सला जर आपल्याला आयडेंटिटीच्या फॉर्ममध्ये आणायचं आहे तर आपल्याला इथे डायगोनल एलिमेंट्स वन बनवावे लागतील आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जे काही आहेत त्यांना झिरो बनवावे लागतील तर त्या हिशोबाने आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स वापरूया तर पहिल्या सर्वात पहिले आपण इथे वन आणू तर त्यासाठी आपण ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलं आहे आर वन इंटरचेंजेस विथ आर टू म्हणजेच आपण पहिली रो ही दुसऱ्या रो बरोबर इंटरचेंज केली आहे सो जर तुम्ही इथं बघितलात दुसऱ्या स्टेपमध्ये तर पह पहिल्या रोच्या जागी दुसरी रो आली आणि दुसरी रोच्या जागी पहिली रो आलेली आहे सेम ट्रान्सफॉर्मेशन आपण इथल्या या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर अप्लाय केले आहे तर इथे तुम्हाला झाला आहे की झिरो वन ही पहिली रो आणि वन झिरो ही ना आता दुसरी रो आहे आता एकदा आपल्याला हा वन मिळाला आहे आता पुढचं हा वन वापरून आपण त्याच्या खालचा जो एलिमेंट आहे त्याला झिरो बनवूया मग त्यासाठी आपण ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलं आहे आर टू मायनस फोर आर वन ते वापरून तुम्हाला मिळाला इथे झिरो तर हा नवीन एलिमेंट झाला तुमचा फोर्टीन मायनस फोर्टीन कारण हा झाला फोर थ्री फोरचा ट्वेल्व सो मायनस टू मायनस ट्वेल्व सो इट इज मायनस फोर्टीन आणि सेम ट्रान्सफॉर्मेशन आपण या मॅट्रिक्सवर पण अप्लाय केलं आहे आता हा जो डायगोनल एलिमेंट आहे त्याला आपल्याला वन बनवायचं आहे तर वन बनवण्यासाठी आपण सेकंड रोला मायनस वन बाय फोर्टीनने मल्टिप्लाय करूया किंवा सेकंड रोला मायनस फोर्टीनने डिवाईड करूयात कसं तर जर सेकंड रोला जेव्हा आपण मायनस वन बाय फोर्टीनने मल्टिप्लाय करतो तर मायनस मायनस विल बिकम प्लस आणि फोर्टीन डिवायडेड बाय फोर्टीन विल बिकम वन सो हिअर वी हॅव द टू डायगोनल एलिमेंट्स विच हॅज नाव बिकम वन द सेम ट्रान्सफॉर्मेशन्स वी आर अप्लाइड ऑन द सेकंड रो ऑफ दिस 
so now our new second row is now minus 1 by 14 and 4 upon 14 ada ekach element raila hai ki jo aplyala 0 banvaycha hai to ahe 3 so we will now use the transformation that is r1 minus 3 r2 the transformation vapro 3 minus 3 will become 0 so our matrix has reduced to identity matrix so it is identity into a inverse equals to ithe ata apan jar tumhi bhagal tar ha ahe tumcha navin matrix manje ya suruvatila jo identity matrix hota to ata zala ahe tumcha ek navin matrix 3 by 14 2 by 14 minus 1 by 14 and 4 upon 14 and you have to know that the identity matrix into any matrix is nothing but the same matrix. So, I into A inverse is equal to A inverse. So, A inverse for the given matrix is 3 by 14, 2 by 14, minus 1 by 14 and 4 upon 14. So, for 2 by 2 matrix, we have find out by inversion method the inverse of the given matrix. अपन बाजीत ला कि two by two matrix सा inverse यान formula ने inverse कसा find out कराये सा कि जाद अपन row transformation कि वहां column transformation वापरो शक्तो जर two by two matrix दिला ना से तो तैसा अपन shortcut method ने inverse find out कर शक्तो और यह तो formula आहे कि a inverse is equals to one upon determinant of a d minus b minus c minus a तुम सा दिलेला matrix आहे a b c d तर तुम्ही आता या इक्वेशन कडे ए इनवर्स च्या इक्वेशन कडे बघाल तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपण इथे ए च्या जागी डी सबस्टिट्यूट केलाय किंवा डी इंटरचेंज केलाय आणि डी च्या जागी ए तर मेन डायगोनल एलिमेंट चे एलिमेंट जे काही आहे ते आपण इंटरचेंज केले ते एकमेकांसोबत आणि बी आणि सी ते याच्या आपण साइन चेंज केलेले आहेत तर आपण एक एग्जांपल घेऊयात पुढचा एग्जांपल आहे की 1 minus 2 5 and 3. तो यह matrix था, अपन पहले determinant check करूँ, the determinant आलेला है आपलेला 13, which is non-zero, so we can find out its inverse. So, A inverse is equals to, by using this formula, here now we, we अपन interchange करूँ, 1 and 3, तो 1 चा जागी 3, आणि 3 चा जागी जाला है 1, आणि minus 2 चा जागी जाला है अता, plus 2, कारण माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2 आणि 5 इट हैज नाउ बिकम माइनस 5 तो ए इनवर्स आहे आपला 1 upon 13 3 2 minus 5 into 1 एंड वी कैन कैन वेरीफाई आवर आंसर बाय यूजिंग द इक्वेशन दैट ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स